օրվա մամուլ նամփոպ։ Վիտալի բալասանյանին բերման ենթարկելու որոշում է կայացվել։ Պոխոստի կանապետից ախրանա։ Հայտնի սանվել Հովանիսյանը դարձել է դրժավայի արկածիկի թիկնազորի պետը։ Եվրոպացիների մասնակցությամ Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով պակ հանդիպմանը նախորդել է մեկ այլ պակ հանդիպում կարավարությունում Վարշապետի մասնակցությամբ։ Հուզանկ ու զանգի զնգզնգոցը աղմկահարույց ներկայացման հետքերով։ Հրապարակը գրում է Վիտալի Բալասանյանին Բերման ենթարկելու որոշում է կայացվել։ Արցախի ազգային ամտակության խորթի պաշտոնաթող քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին հատուկ քնչական ծառայությունը Բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել եւ որոշումն ուղարկել Արցախի դատախազություն կատարման։ Հիշեցնենք, որ նա անցնում է մարտի 1-ի անջատված մասով, առաջին որպես վկա։ Նրան երկու անգամ հրավիրել են Երևան հարցաքննության, սակայն չի ներկայացել։ Մենք հատուկ քնչական ծառայությունից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է այլ պետության քաղաքացում Բերման ենթարկելու որոշում կայացվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից մեզ պատասխանեցին։ Տեղեկությունը չենք մեկնաբանում։ Փորձեցին կապվել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դատախազությունների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկայացուցիչը լսեց մեր հարցը, բայց չպատասխանեց։ Իսկ Արցախի դատախազության մամուլի խոսնակ Կիմ Գապրելյանը խոստացավ շշտել եւ հայտնել։ Այնուհետև երկար շեր պատասխանում մեր զանգերին, իսկ օրվա վերջում ուղարկեց հետեւյալ երկ տողը։ Արցախի Հանրապետության դատախազությունում Վիտալի Բալասանյանին Բերման ենթարկելու մասին որոշում չեն ստացել։ Այդ կապակցության որևէ նորություն դինելու դեպքում անպայման կիրազեք եմ։ Իրավաբանները մեզ բացատրեցին, որ Արցախի քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն Բերման ենթարկել չի կարող։ Եթե նման որոշում են կայացրել, ապա դա անօրինական է։ Կարող են միայն հետախուզում հայտարարել եւ դիմել Արցախի դատախազություն, խնդրելով արտահանձնել իրենց երկրի տարածքում հանցագործություն կատարած անձին, բայց դրա համար էլ նախ պետք է Բալասանյանին մեղադրանք առաջադրեն, միջազգային հետախուզում հայտարարեն։ Հիշեցնենք, որ Բալասանյանը գրավոր բացատրություն էր ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ի իրադարձությունների ժամանակ Երևանում չի գտնվել։ Իր տեղեկությունները սահմանափակվում են հասարակության լայն շրջանակներին հայտնի եւ զլմներով տարածված տեղեկություններով։ Ժամանակ թերթը գրում է Փողոստի կանապետից ախրանա։ Հայտնի սանվել Հովանիսյանը դարձել է դերժավայի արկածիկի թիկնազորի պետը։ Նախկին փոխվոստի կանապետ Սանվել Հովանիսյանը, ով 2018 թվականի հեղափոխությունից անմիջապես հետո ազատվել էր պաշտոնից, այժմ զբաղեցնում է դերժավայի արկածիկի Արկադի Համբարսումյանի թիկնազորի պետի պաշտոնը։ Հովանիսյանը հայ լայն հանրությանը հայտնի է ցեղասպանության 103 տարիլցի արիթով տված ասուլիսի ժամանակ արտահայտած մի հշար կուշագրավ մտքերով։ Մասնավորապես, Արավության 20000-ից կամ քաղաքացիների մուտքը եղերնի հուշահամալիր 13000-ից։ Պաստորեն կարող են կարծանագրել, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին հանգրվանը օլիգարխների ախրանայում է։ Փաստերտը գրում է, Եվրոպացիների մասնակցությամբ Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով փակ հանդիպմանը նախորդել է մեկ այլ փակ հանդիպում կառավարությունում Վարշապետի մասնակցությամբ։ Օրերս ազգային ժողովում փակ հանդիպում էր տեղի ունեցել ազգային ժողովի պետահիրավական, արտակին հարաբերությունների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Հանդիպման հյուրերն են եկել հեղականանց նկատման բռնության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հարցերով փորձել գիտական խմբի անդամները Վենետիկի հանձնաժողովի փոխնախագահ, եղը մարդու իրավունքների եւ գենտերային հարցերի գրասենյակի ղեկավարը եւ ալք։ Այդ հանդիպման դասկում պատգամավորների հետ քննարկվել են Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունման բաղադրիչներն ու կետերը։ Փաստերտի տեղեկություններով այդ փակ հանդիպումից առաջ մեկ այլ հանդիպում էլ տեղի ունեցել կառավարությունում, որը սակայն ոչ մի կերպ չի հանրայնացվել։ Նշված հանդիպմանը մասնակցել են Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, կառավարության հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն Բոակի տնորեն Հովանես Մովսիսյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Արեմիդյան դրամաշնորերով գործող որոշ հկների որոշ ներկայացուցիչներ մեծ Բրիտանիայի եւ Ամենի դեսպանները։ Հիմնական քննարկման թեման կապված է եղել կոնվենցիան հանրային դիսկուրսում ճիշտ թեզերով ներկայացնելու ռիսկերի ու առանցքային կետերի հետ։ Հավելենք, որ 2017-ին Հայաստանը Ստամբուլյան կոնվենցիան ստորագրել է, բայց չի վավերացրել։ Ինչպես բազմաթիվ եմ երկրներ, մեծ Բրիտանիա, Սլովակիա, Չեխիա, Լատվիա, Լիտվա, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է։ Հուզանկ ու զանգի զնգզնգոցը աղմկահարույց ներկայացման հետքերով։ Նոեմբերի 2-ին հանրապետության հրապարակում ներկայացվեց գերմանացի արվեստակետ Լինդա Նաջի բեմադրած հուսանկ ու զանգ պիեսը։ Ինչը հասարակական քաղաքական լայն շրջանում պարզապես փոթորիկ է առաջացրել։ Պարն ու պոեզիայի ռիթմը մեկ տեղող նախագծի մասնակիցների ու քաղաքացիների միջև քաշքշուկ եղավ։ Նարեկ Սարգսյան անունով երիտասարդը փորձեց անգամ զիլյոն կանլցնել ներկայացման մասնակիցների վրա, պնդելով թե նրանք սատանիստներ են։ 
Կուլմինացյան վրա հասավ, երբ կրտության գիտության մշակութի սպորտին նախարորությունից տեղեկացրին, թե այս հուսանք ու զանք նախագծին 2,7 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հայ հանրության շրջանում արդեն ստորագրա հավակ է սկսվել, որով պահանջում են կրտության գիտության մշակութի սպորտին նախարար առայիք հարությունյանի հրաժարականը։ Վրունզի Մհեր Մկրջանի եղբորորդի կինոր ռեժիսոր Մհեր Մկրջանը դիմել է ամենան նախարար առայիք հարությունյանին։ Շերտելով մենք ունենք արժեքներ, բայց շատ արակ սկսում ենք կորսնել։ Ես է ձեր ժամանակեքի ծարբեստը պարոն նախարար։ Ես լրել եմ քանի դեռ կեղտից հերում մնալ է համարել եմ ինձ համար ավելի արժանապատիվ, բայց իմա արդեն դուք ձեր պաշտոնում վտանգավոր եք մեր ազգի համար։ Հուսամ նախարարի պաշտոնի չվախեցող արվեստագետների թիվը կավելանը եւ մի օր ես էլ կտեսնեմ ձեր հրաժարականը։ Դուսանակարի Զավեն Խաչիկյանի խոսքով, երբ թատրոնը բացակա է քաղաքում, ապա շոումենները, ծտերը, ռապիսը, քաղաքական այր ու տիրամայրերը մեկ-մեկ ներկայանում են, նախարարից այլ մտավորականներ են դժգոհել։ Հայտա երիտասարդական թևն է նրանից հրաժարական պահանջել, մինչև ինքշապտի ժամանակ տալով։ Նախարար Հարությունյանը ինքը չի պատրաստում հրաժարվել պաշտոնից։ Զլմներին ասել է, նման հարց օրակարգում չկան։ Թման այնքան թափ առավ, որ Վարշապետ Փաշինյանը խնդրին անդրադարձավ Facebook-յան եթերում։ Հայաստանում նոր թրենդ էի հայտ եկել, որտեղ եթե ինչ որ մեկը ստեղծագործական քարակուսիս դուրս աշխատանք էլ անում, կպցնում են սատանիստներ են։ Ասաց Փաշինյանը, հարցնելով, իսկ ինչ են սատանիստները, տեղ եկեք, որ Հայաստանի հանրապետությունում կան հետանոցներ, կան մարտիկ, որոնք համարում են, որ մեր ազգային կրոնը հետանոցությունը։ Ինչ անենք այդ մարդկանց, թույլ չտանք Հայաստանի հանրապետությունում ապրել։ Ներկայացումները գրա քննում ենք, այսպես կամաց կամաց մենք կհասնենք ինկվիզիցիայի։ Խորիկների վրա սկսենք վարել մարդկանց նրա համար, որ նրանք ճիշտ ձևով չեն հավատում ինչ որ ուժերի։ Հասած Փաշինյանը հիշեցնելով, չարենցնել էր գրել ցենզուրայից դուրս բանաստածություններ, այդ ենք դրանք, միտքս նրա չպետք է կհապարել։